అందరికీ హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏకాగ్రత అనే దాని గురించి వివరించబోతున్నాను లైఫ్ ఈజ్ ఏ చైన్ వైఫ్ ఈజ్ ఏ వైన్ లవర్ ఈజ్ ఏ పెయిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఏ గెయిన్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఏ బ్రెయిన్ బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఏ మెయిన్ అన్నిటికంటే కూడా ఏకాగ్రత అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం ఏమి చేయాలన్నా ఏది సాధించాలన్నా ఏకాగ్రత ఉండాలి అయితే వాట్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏకాగ్రత అంటే ఏమిటి అనే ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఒక స్కాలర్ చెప్పినటువంటి నిర్వచనం కాన్సన్ట్రేషన్ మీన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీన్స్ ద ఎబిలిటీ టు డైరెక్ట్ ఆల్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ అటెన్షన్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ వితౌట్ థింకింగ్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ అంటే ఏ పని అయితే మనం చేస్తున్నామో ఆ పని మీద మన మనసును కేంద్రీకరించడం మన అన్ని రకాలైన ప్రయత్నాలన్నింటినీ కూడా ఆ పని మీదనే ఒడ్డినట్టయితే దాన్ని మనం కాన్సన్ట్రేషన్ అనే దాన్నిగా వివరిస్తున్నాం కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోతే జీవితమే లేదు లైఫ్ వితౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లైక్ ద డాన్ వితౌట్ ద సన్ లైఫ్ వితౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లైక్ ద స్కై వితౌట్ ద మూన్ వెన్ ద ఈవినింగ్ హ్యాస్ బిగన్ లైఫ్ వితౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లైక్ ఎ సాంగ్ వితౌట్ ఎ రైమ్ లైఫ్ వితౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లైక్ ఎ గార్డెన్ వితౌట్ ఫ్లవర్స్ లైఫ్ వితౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లైక్ ఎ బైక్ వితౌట్ పెట్రోల్ లైఫ్ వితౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లైక్ ఎ కార్ వితౌట్ వీల్స్ లైఫ్ వితౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లైక్ ఎ రింగ్ వితౌట్ డైమండ్ లైఫ్ వితౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఎ స్కూల్ వితౌట్ ఎ టీచర్ లైఫ్ వితౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లైక్ ఎ కాలేజ్ వితౌట్ గర్ల్స్ జీవితంలో కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోతే సూర్య భగవానుడు లేనటువంటి ఉదయం లాంటిది రాత్రి పూట చంద్రుడు లేనటువంటి ఆకాశం లాంటిది రైమ్ అంటే రిథం లేనటువంటి పాట లాంటిది పెట్రోల్ లేనటువంటి బైక్ లాంటిది స్టీరింగ్ లేదా చక్రాలు లేనటువంటి కారు లాంటిది డైమండ్ లేనటువంటి ఉగ్రం ఒక ఉంగరం లాంటిది పుష్పాలు లేనటువంటి ఒక గార్డెన్ లాంటిది అలాగే హృదయం లేని హ్యూమన్ బాడీ లాంటిది టీచర్ లేని స్కూల్ లాంటిది అమ్మాయిలు లేనటువంటి కాలేజ్ లాంటిది ఎందుకంటే ఇద్దరు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకరి మీద ఒకరు పోటీ పడి చదువుకుంటారు కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ ఏకాగ్రత అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం ఎవరికైతే ఏకాగ్రత ఉంటుందో వాడి విజయాన్ని సాధిస్తాడు మొదటిగా నేను కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను మొదటిగా పురాణాల్లో ఒక యోగీశ్వరుని కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి చెప్పాం ఆయన ఏం చెప్తాడంటే పుంఖాను పుంక విషయ క్షణ తత్పరూపి పుంఖాను పుంక విషయ క్షణ తత్పరూపి బ్రహ్మావలోక దిశనం న జహాతి యోగి బ్రహ్మావలోక దిశనం న జహాతి యోగి సంగీత తాళ లయ వాద్య వశంగతాపి సంగీత తాళ లయ వశంగతాపి మౌలిస్త కుంభ పరిరక్షణ ధీర్ణటీవ అంటే ఒక యోగీశ్వరుడు ఉన్నాడు ఆయన యొక్క యోగం ఆయన కలిగింత ఆ బ్రహ్మ పదార్థంతోనే ఉంటుంది అతని దగ్గరికి ఎన్ని పుంఖాను పుంకలుగా శర పరంపరలుగా ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినప్పటికీ వాడు మనతో మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు కానీ తన మనసును మాత్రం ఆ దేవుని మీదని ఆ బ్రహ్మ పదార్థం మీదని లగ్జం చేసి ఉంటాడు ఎట్లా అనగా పల్లెటూరులో కొంతమంది స్త్రీలు అడిగిపోయి కట్టెలు కొట్టుకొని ఆ కట్టెల మోపు తల మీద పెట్టుకొని సంకలు బిడ్డను పెట్టుకొని మళ్ళీ ఆడుతూ పాడుతూ వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఆడుతున్నప్పటికీ పాడుతున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ వాళ్ళ ఏకాగ్రత అంతా కూడా తల మీద ఉన్నటువంటి కట్టెల మోపు మీదనే ఉంటుంది ఆ విధంగానే యోగీశ్వరుని యొక్క ఏకాగ్రత కూడా ఆ బ్రహ్మ పదార్థం మీదనే ఉంటుంది అలాగే భారతంలో ఒక సంఘటన ఉంది ద్రోణాచార్యుడు కౌరవులకు పాండవులకు విలువిద్య నేర్పిన తర్వాత వాళ్ళకు తీరి ఎంత అయిపోయింది ఇక ప్రాటికల్ జరిగేటప్పుడు కౌరవులు వంద మందిని పాండవులు ఐదు మందిని తీసుకొని పోయి ఉరి బయటకు వెళ్ళాడు అక్కడ ఒక విశాలమైనటువంటి మర్రి చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టుకు రకరకాల కొమ్మలు ఉన్నాయి ఒక కొమ్మ మీద ఉడన్ అంటే ఉడ్డుతో చెక్కతో తయారు చేసిన ఒక పక్షి ఉంది ఆ పక్షి ఒక కన్ను ఉంది అందరిని పిలిచి చెప్పాడు ధర్మరాజు పిలిచాడు ధర్మరాజా ఏం కనపడుతూ ఉంది చెట్టు కనపడుతుంది అన్నాడు ఇంకేం కనపడుతుంది కొమ్మలు ఏం కన కొమ్మలు కనపడుతున్నాయి కొమ్మలు ఏం కనపడుతుంది ఏమి కనపడలేదన్నాడు పంపించేశాడు 
భీముని పిలిచాడు భీమసేన ఏం కనపడుతుంది చెట్టు కనపడుతుంది అంతే కదా ఆ చెట్టు చుట్టుపక్కల కనపడుతున్నాయి ఆ చెట్టుకు ఉండే పనులు కూడా కనపడుతూ ఉన్నాయి ఈ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ పనులను తింటానన్నాడు కలం భోజన ప్రియుడైనటువంటి భీముడు అతను పక్క భూమి చేశాడు ఆ తర్వాత గురువైన ద్రోణాచార్యుడు అర్జునుని పిలిచి అర్జున ఏం కనపడుతుంది చెట్టు కనపడుతుందా కనపడలేదన్నాడు కొమ్మలు కనపడుతున్నాయా కనపడలేదన్నాడు ఆ కొమ్మలు పక్షి కనపడుతుందన్నాడు కనపడలేదన్నాడు మరి ఏం కనపడుతుంది కన్ను కనపడుతుందన్నాడు ఆ కంటిని బాణంతో ఏకాగ్రతతో ఓటమన్నాడు అర్జునుడు తన ఏకాగ్రత సాధన చేస్తా ఆ పక్షిని పడగొట్టాడు ఇది భారతంలో ఉన్నటువంటి మన కథ అదేవిధంగా ఏకాగ్రతకు నిలువత నిదర్శనం స్వామి వివేకానందుడు ఆయన ఇంట్లో కొన్ని పది పదిహేను సంపుటాలు విజ్ఞాన సర్వస్వాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్ అడిగాడు ఇన్ని పుస్తకాలు పెట్టావు కదయ్యా ఈ విజ్ఞాన సర్వస్వాలన్నీ ఎన్ సైకిల్ ఓపిడియస్ అన్నీ కూడా చదివావంటే చదివాను అన్నాడు ఇన్ని చదవడానికి ఒక జీవితమే చాలది ఇంత చిన్న వయసులు నువ్వు ఇన్ని విజ్ఞాన సర్వస్వాలు ఎలా చదివావు అంటే ఆయన చెప్పాడు ఇన్ని నేను తక్కువ కన్ను చదవడానికి నా కన్సన్ట్రేషన్ ఏకాగ్రత ముఖ్యమన్నాడు ఎలా చదువుతాయంటే కొంతమంది ఏమో అక్షరం అక్షరం కూడబడుకొని చదువుతారు కొంతమంది ఏమో పదం పదం కలుపుకొని చదువుతారు మరి కొంతమంది ఒక్కొక్క వాక్యం చదువుతాడు ఇంకా కొంతమంది పెరగ్రాఫ్ పెరగ్రాఫ్ చదువుతారు మరి కొంతమంది పేజీ పేజీ చదువుతారు నేను మాత్రం బుక్ బుక్ చదువుతానన్నాడు ఒక లుక్ చేస్తే ఒక బుక్ అయిపోతాదన్నాడు దాని కారణం నా ఏకాగ్రత అన్నాడు అట్లే వివేకానంద ఒకసారి సాయంకాలం ఆ నది తీరంలో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే అతని మీద వందల కొలదిగా లక్షల కొలదిగా దోమలు వాడినప్పటికీ ఆయన ఏకాగ్ర మాత్రం ఏమాత్రం చేరణ చేయదు పసిడి బొమ్మ మీద పరచు నీలంబరం అనగా పచ్చగా ఉండే శరీరం మీద లక్షల కొలది దోమలు వారాయి కానీ అవి వచ్చినట్టుగా అతనికి తెలియదు తెలీదు అది ఏకాగ్రత స్వామి ఏకాగ్రత చెప్పినటువంటి అట్లే న్యూటన్ ఏకాగ్రత ఒకరోజు న్యూటన్ ల్యాబొరేటరీలో ఏదో ప్రయోగం చేస్తున్నాడు పదకొండు గంటలు అయింది పన్నెండు అయింది ఒంటి గంట అయింది అన్నానికి రావాలి అతను అసిస్టెంట్ వచ్చేసి అన్నం తీసుకొస్తాడు సరే ఏదో ఏకాగ్రత పని చేసుకుంటున్నాడు కదా ఆయన డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకని అక్కడే కూర్చున్నాడు రెండు గంటలు అయింది రాలేదు మూడు గంటలు అయింది రాలేదు కానీ అన్నం తెచ్చినటువంటి ఆయన ఏ అసిస్టెంట్ కాకలయింది ఆ క్యారేజ్ కూడా వాడు తినేశాడు తర్వాత ఆయన ఏదో ఏకాగ్రత పని చేసుకుంటున్నాడని చెప్పేసి వాడు వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత నాలుగు గంటలకు మళ్ళీ వచ్చేసి అప్పుడు న్యూటన్ చూస్తే ఆ క్యారేజ్ అంతా కూడా ఎంగిలి ప్లేట్లు ఉన్నాయి అప్పుడు అనుకున్నా ఒరే నా మతి మరుపం అండగా నేనే తినేసి మళ్ళా తినడానికి వచ్చాను అనుకున్నాడు అంటే అతనికి ఆ ఏకాగ్రత అన్నం మీద కాకుండా చేసేటువంటి ప్రయోగాల మీద ఉంది కాబట్టి ఆయన సక్సెస్ అయినాడు గొప్ప సైంటిస్ట్గా పేరు ప్రఖ్యాతిని సంపాదించాడు అలాగే ఒక శిల్పి ఉన్నాడు అనుకోండి శిల్పి పోతూ ఉంటాడు ఏ శిల కనపడినా అరే ఈ శిల్పంలో ఈ శిలలో శిల్పం ఎలా కనపడిందంటే మనకందరికీ ఏమో అనవసరంగా ఉండే పెచ్చులు కనపడతాయి ఆ శిల్పికి మాత్రం శిల్పమే కనపడతాది నేను ఏమీ చేయలేదయ్యా అనవసరంగా ఉండే వేస్టేజ్ మెటీరియల్ తొలగించేశాను అందుకని నాకు శిల్పం బయటపడింది అన్నాడు అట్లే బాగా చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థికి ఏ ఎంసెట్లోనో లేదా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లోనో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ చేస్తే నాలుగు ఆన్సర్లు ఇస్తారు ఒక ప్రశ్న నాలుగు ఆన్సర్లు సాధారణమైన విద్యార్థికి ఆ నాలుగు ఒకే రకం కనపడతాయి ఆన్సర్ అదే ఇదే అని వాడు తిగమబడతాడు కానీ బాగా చదివినటువంటి విద్యార్థికి మాత్రం వాని కాన్సన్ట్రేషన్ వాని ఏకాగ్రత ఆ ఒక ఏదైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుందో దాని మీదనే వాడు కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాడు వాడు సక్సెస్ అవుతాడు అయితే ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలా దీన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే చాలా రకాల రకాలైనటువంటి ప్రయోగాలు ఉన్నాయి నేనేం చెప్తూ ఉంటా అంటే నీ ఏకాగ్రత పెరగాలి అంటే ఏ నుంచి జడ్డు దాకా ఒకసారి చెప్పు ఏ బి సిడి అని జడ్డు దాకా చెప్పు తర్వాత జడ్డు నుంచి మళ్ళా ఏక ఏ వరకు చెప్పాలి అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది అట్లే తెలుగులో ఆ నుంచి బండిరా ఆ దాకా బండిరా నుంచి ఆ దాకా మళ్ళా చెప్పడం అలాగే నంబర్స్ వన్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ దాకా చెప్పు హండ్రెడ్ నుంచి మళ్ళా వన్ దాకా చెప్పాలి మళ్ళా కేవలం సరి సంఖ్యలు మాత్రమే చెప్పు ఆ తర్వాత బేస్ సంఖ్యలు మాత్రమే చెప్పేసాయి అట్లే ఎడమ చేత ఒక సూది పట్టుకొని కుడి చేత ఆ సూది బెజ్జన్లుకి ఆ ధారాన్ని ఎక్కించాలి అప్పుడు రెండు సూది కదలకూడదు 
దారం కూడా కదలకూడదు అప్పుడు మాత్రమే సూది ఆ బెజ్జన్లోకి ఎక్కుతుంది సూది కదిలిస్తుంటాం అనుకోండి ఎక్కలి లేదా సూది అట్లే పెట్టేసి దారాన్ని మాత్రం కదిస్తామనుకోండి ఆ బెజ్జన్లోకి దారం ఎక్కని ఎక్కదు ఆ విధంగానే మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం సూర్యకిరణాలు పడుతూ ఉంటే ఒక అద్దం పెట్టుకొని కింద ఒక పేపర్ పెడితే ఆ సూర్యకిరణాలు కాన్సన్ట్రేషన్గా కదిలితే కింద ఉండే పేపరు కాలిపోయేది అద్దం కదిలిచ్చిన మండిపోదు పేపర్ కదిపోతున్నా కూడా కదిలిపోదు కాబట్టి మనసును ఒకే దాని మీద చె పెట్టి చేయడమే ఏ చిన్న పని చేసినా కూడా ఏకాగ్రత ముఖ్యం నేను ఆర్టీసీ వాళ్ళకి కాదు చెబుతుంటే అక్కడ గోపాల్ అని ఒక స్వీపర్ ఉండేవాడు వాడు ఎంత గొప్పగా పని చేస్తాడరా అంటే మనం పిలిచినా పలకనే పలకడు పని అయిపోతేనే ఎవడి గిన పడతాదట ఎంత శ్రద్ధగా చేస్తాడరా స్వీపర్ ఎలా చెమ్ముతాడంటే నాలుగ పెట్టి నాకినా మట్టి లేకుండా చెమ్ముతాడు వాడికి వాడు చేసేటువంటి పని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అదేవిధంగా కొంతమంది బెస్తవాళ్ళు చెరువులోకి వెళ్ళి చేపలు పడుతూ ఉంటారు వాడిని పిలిచిన పలకడు వాడిని దృష్టి ఎంత వాడిని ఏకాగ్రత కూడా బెండు మునిగిందా లేదా అనే బెండు మునిగితే చేప పడ్డట్టు మునగకపోతే చేప పడనట్టు అట్లా మనం పిలిచిన పలకనే పలకడు ఆ చేసే పని మీద తెక్కనర శుద్ధిగా మనస వాచ కర్మణ ఈ మూడింటిని ఏకం చేస్తే ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది ఇది ఒక్కసారి రాదు కొంతకాలానికి ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది ఆ ప్రాక్టీస్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ నాన్ పర్ఫెక్ట్ అని చేసేటువంటిది నమ్మలు చెప్పుకోవడం కానీ అట్లే చిన్నపిల్లలు ఉంటారనుకోండి పలక మీద వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పిచ్చి పిచ్చి గీతలు గీస్తారు ఆ గీతలంబడి మనం మళ్ళా గీత గీయాలంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలా మనసు నిలబడాలా అలా చేసే పనుల మీద మీ మనసును ఏకాగ్రం చేసి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ తప్పకుండా చేయండి ఈ వీడియోలో నేను భగవద్దుని అంటే ఎవరు ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటి ఒక స్పిరిచువల్ స్పీచ్ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రసంగాన్ని మీకోసం చేస్తున్నాను భగవంతుడు అంటే ఎవరు అని సంస్కృతంలో చెప్పినప్పుడు దానికి మన శాస్త్రాలు మన పురాణాలు చెప్పిన నిరోచనం ఏంటంటే ఉత్పత్తి ప్రళయం చేయివా ఉత్పత్తి ప్రళయం చేయివా భూతానాం ఆగతిం గతిం వా వేత్తి విద్యాం అవిద్యాం చ స వాచ్యో భగవానితి అంటే తెలుడు చెప్తాను ఉత్పత్తి ప్రళయం చేయివా ప్రాణుల యొక్క ఉత్పత్తిని గురించి ప్రాణుల యొక్క లయమును గురించి అదేవిధంగా భూతానాం ఆగతిం గతిం వా ప్రాణుల యొక్క ఎనభై నాలుగు లక్షల ప్రాణుల యొక్క రాకను గురించి పోకను గురించి అదేవిధంగా విద్యాం అవిద్యాంశ అజ్ఞానాన్ని గురించి విద్యా విజ్ఞానాన్ని గురించి వేత్తి ఎవరైతే తెలిసి ఉంటుందో అంటే ఈ ప్రపంచంలో పుట్టుకు ఎలా జరుగుతుంది నాశనం ఎలా జరుగుతుంది ప్రాణులు ఎలా వస్తాయి ఎలా పోతాయి ఏది అజ్ఞానం ఏది విజ్ఞానం అని తెలిసినటువంటి వాడు భగవంతుడని మన శాస్త్రాలు మనకు చెప్పినటువంటి ఒక డెఫినేషన్ అదేవిధంగా మహామేధావి అయినటువంటి వివేకానందుడు దేవుని గురించి ఒక సందర్భంలో చెప్పాడు నాలుగు నిర్వచనాలు చెప్పాడు ఆయన ద హోల్ యూనివర్స్ ఈజ్ ఏ మాస్ ఆఫ్ చేంజ్ బట్ దెర్ ఈజ్ వన్ హూ నెవర్ చేంజెస్ దట్ ఈస్ గాడ్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆల్ బింగ్స్ ఆర్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇన్ హోమ్ ఆల్ ఆర్ రిటర్న్ దట్ ఈస్ గాడ్ ద ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ద మాస్ట్ ఆఫ్ నేచర్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ గాడ్ వేర్ వన్ డస్ నాట్ సీ అనదర్ వేర్ వన్ డస్ నాట్ బేర్ అనదర్ దట్ ఈస్ గాడ్ అని అద్భుతమైనటువంటి పద బంధాలతో పలుకుబడులతో నిర్వహణ చెప్పాడు ఎదురు లేనటువంటి ఎదురు లేనటువంటి ఏమాత్రం ఆటంకాలే నిర్వచనం చెప్పాడు దీనికి అర్థం ఏమిటంటే ద హోల్ యూనివర్స్ ఈజ్ ఏ మాస్ ఆఫ్ చేంజ్ బట్ దెర్ ఈజ్ వన్ హూ నెవర్ చేంజెస్ దట్ ఈస్ గా ఇది మొదటిది అంటే ఈ ప్రపంచంలో మన కంటి కనిపించే ప్రతి దానికి ఒక ఆకారం ఉంటుంది ఆకారం ఉన్న ప్రతిదీ కాలక్రమంలో వికారాన్ని పొందుతుంది అది ఆ తర్వాత వినాశాన్ని పొందుతుంది ఆ విధంగానే ఆకారము లేనివాడు వికారము లేనివాడు వినాశనము పొందనివాడు భగవంతుడు 
అనేటువంటి భగవంతుని ఏ ఆకారము లేదు ఆయనకు మనమే ఇలా ఉంటాడు ఇలా ఉంటాడని ఆకారాలు సృష్టించి ఉన్నాను కానీ అన్ని ఆకారాలు అన్నివే ఈ ఆకారం లేని వాడు కూడా భగవంతుడు అని ఒక నిర్వచనం రెండవది ఫ్రమ్ హోమ్ ఆల్ బింగ్స్ ఆర్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇన్ హోమ్ ఆల్ ఆర్ రిటర్న్ దట్ ఈస్ గాడ్ ఈ ప్రపంచంలోకి అండజములు పిండజములు ఉద్భిజములు స్వేదజములు అనేటువంటి నాలుగు రకాలైన జీవులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో మరలా ఎక్కడికి పోతాయో అది గాడ్ ఆయన భగవంతుడు ఎందుకంటే మనం ఈ ప్రపంచానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో ఈ జన్మను సాధించిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడికి పోవాలి ఎట్లా అంటే మనం ఈరోజు ఈ పార్కు దగ్గరికి లేదా ఈ స్టూడియో దగ్గరకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అయిపోయిన తర్వాత అక్కడికి పోతాం కదా ఆ విధంగానే ఈ ప్రాణులన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో ఎందులో నుంచి వచ్చాయో మళ్ళీ ఎక్కడికి పోతాయో ఎందులోనికి పోతాయో ఆయన భగవంతుడని రెండవ నిర్వచనం చెప్పాడు మూడవది ఏమిటంటే ద ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ద మాస్ట్ ఆఫ్ నేచర్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ గాడ్ అన్న మూర్తి భవించినటువంటి సర్వతంత్రుడు ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అన్నిటికీ సర్వస్వతంత్రుడు ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా జీవించేటువంటి వాడు సృష్టి చేసేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు ఆయన సర్వ ఈ ప్రకృతికి అంతా అధిపతి అయినటువంటి వాడు భగవంతుడు ఇక నాలుగవ నిర్వచనం వేర్ వన్ డస్ నాట్ సీ అన్ అదర్ వేర్ వన్ డస్ నాట్ బేర్ అన్ అదర్ దట్ ఈస్ గా ఎక్కడైతే ఈ అద్వైత ఆనంద స్థితిలోనైతే ఒకరిని ఒకరు చూసుకోలేరో ఒకరిని ఒకరు మోయలేరో ఆయన భగవంతుడు అని చెప్పాడు అయితే ఈ భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటాడు అనేటువంటిది ఒక ప్రశ్న మన కంటి కనిపించడే అంటే ఆ భగవంతుడు ఈ చర్మ చక్షువులకు చర్మంతో నిర్మించిన చక్షువులకు కనిపించడు అందుకనే భగవద్గీతలో కూడా విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో కృష్ణ భగవాన్ చెప్పాడు అర్జున నీ చర్మ చక్షువులకు నా రూపం కనపడదు అందుకనే నీకు జ్ఞాన నేత్రాలు ప్రసాదిస్తున్నాను అని జ్ఞాన నేత్రాలు ప్రసాదించి తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించినట్టుగా మనకు ఆధారం భగవద్గీతలోను వార్తల్లోను కనపడుతుంది అయితే మనకు కనపడనంత మాత్రాన దేవుడు లేడు అని కాదు ఎందుకంటే కనపడకపోయినా ఉండేవి చాలా ఉండాయి మన కన్నే మనకు కనపడదు మన వీపే మనం కనపడదు మన మనస్సే మాకు కనపడదు మరి మన దగ్గర మనకు కనకపడితే ఈ సృష్టి కంటే ఆధారభూతుడైన భగవంతుడు ఎలా కనపడతాడు కనపడు చూడాలనేటువంటి కాంక్ష ఉంటే తపన ఉంటే కనపడతాడు రామకృష్ణ పరమం చెప్పాడు వివేక స్వామి మీరు దేవుని చూశారంటే నేను ఎలా చూశాను దేవుని కూడా అలా చూశాను మరి నాకు కనపడలేదంటే ఆయన చెప్పాడు నీటిలో ఉండే చేపను తీసి గట్టున వేస్తే అది తన స్వస్థలమైనటువంటి నీటిలోకి పోవడానికి ఏ విధంగా తనకలాడతాడో ఏ విధంగా కొడుకులాడతాడో ఎవడైతే భగవంతుడు కావాలని తొడక కష్టపడతాడో వాడికి కనపడతాడయా ఉరికనే కనపడం అంటే కనపడడు అని చెప్పినాడు స్వామి పరమాంస వివేకానందంతో అలాగే ఇటీవల చంద్యాల పాపయ్య శాస్త్రి అనేటువంటి మహాకవి పారసీకంలో ఉన్నటువంటి ఉమర్ ఖయాం రాసినటువంటి రుబాయితులను అనువాదం చేస్తూ దేవుని యొక్క అడ్రస్సు ఎక్కడ ఉంటారు చెప్పాడు ఆ ఉమర్ ఖయాం భగవంతుని ప్రార్థిస్తాడు ఎక్కడెక్కడ నువ్వు కనబడతావు ఎక్కడెక్కడ నీ అందాలు కనబడతాయని ఏమిటి అని చెప్పాడు కానీ కన్నులు లేని భిక్షుకుని కంఠములో కన్నులు లేని భిక్షుకుని కంఠములు గుడి గంటలు సుసంపన్నుని బర్మ హర్మిమలపై విహరించడి పావురాలలో చిన్ని కుమారు చిరు నగవు చెందిడి చెక్కులలో తమస్సులు వెన్నెలలో కృషీవలు వేదనలో నేను గంతును ప్రభు ఇక్కడ ఉంటాడు దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే కన్నులు లేని భిక్షుకుని కంఠములో నేత్రములు వెళ్ళినటువంటి గుడ్డి వాళ్ళు పాటలు పాడితే వాళ్ళ కంఠంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు మనం చూస్తుంటాం ఈ ట్రంక్ రోడ్లను ఎక్కడ సెంటర్ లేకపోతేనో అక్కడ కొంతమంది పుట్టుకతో గుడ్డి వాళ్ళైనటువంటి వాళ్ళు పాటలు పాట ఎంత బాగా పడుతున్నారా అనుకుంటాం ఆ సినిమా కూడా వచ్చేసింది నా ఆటోగ్రాఫ్ షీట్ మెమరీస్ అనేటువంటి కాబట్టి కన్ను లేని భిక్షుని కంఠములో దేవుడు ఉంటాడు గుడి గంటలు గుడిలో ఉండే గంటలు దేవుడు ఉంటాడు గుడి గంటలు సుసంపన్నుని బర్మ హర్మములపై విహరించేటి పావురాలలు పెద్ద ధనవంతుడు వీడు అంతస్తుల మేడ కడితే ఆ మేడ మీద పావురాల గోపురాల మీద పావురాలు కాపురాలు చేస్తుంటాయి ఆ పావురాల్లో భగవంతుడు ఉంటాడు అట్లే చిన్ని కుమారు చిరునగవు చెందిడి చెక్కులలో పసిపిల్లలు చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఉంటే ఆ చిరునవ్వు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ బుగ్గల్లో పడిన నొక్కుల్లో దేవుడు ఉంటాడు పెద్దవాళ్ళు కాదు 
వీళ్ళు ఇంకొక రకంగా ఉంటారు లోపల ఒకటి పెట్టుకొని పైకొక నవ్వుతారు కానీ పసిపిల్లలు మాత్రం సహజంగా నవ్వుతారు ఆ పసిపిల్లల నవ్వుల నవ్వుల్లో వచ్చినటువంటి బుగ్గల్లో వచ్చే నొక్కుల్లో భగవంతుడు ఉంటాడు అదేవిధంగా తమస్సులు చీకటిలో భగవంతుడు ఉంటాడు ఆ అవతల ఉన్నటువంటి వాడిని మనం కనుక్కొని కనుక్కోలేం వెన్నెలలో చల్లగా కాసేటువంటి వెన్నెలలో ఉంటాడు కృషివలుని వేదనలో రైతు పడేటువంటి కష్టంలో కూడా భగవంతుడు ఉంటాడు అక్కడ నేను చూస్తానని ఉమరకాయ భగవంతుని చెప్పాడు ఇంకెక్కడు ఉంటాడా అంటే పువ్వుల తావిలోన పసి బుగ్గల నిగ్గుల చంటి పాప చిన్నవుల మోవిలోన రస రాగిని పిలన గ్రోవిలోన దవు దవ్వుల ప్రగ్ వధూటి మీ దాల్చిన బంగారు కావిలోన గురుతింతపు ప్రవదీయ రూపముల్ ఓ భగవంతుడా ఈ రూపాలు నాకు ఎక్కడ కనపడతాయంటే పువ్వుల తావిలోన పుష్పాల యొక్క సువాసనలు కనపడతావు పువ్వుల తావిలోన పసి బుగ్గల నిగ్గుల చంటి పాప చిరునవ్వుల మోవిలోన పిసి పిల్లలు నవ్వుతూ ఉంటే ఆ నవ్వేటి వంటి వాళ్ళ పెదవుల్లో నువ్వు కనపడతావు రస రాగిని పిల్లన గ్రోవిలోన ఎన్నో రసములు పలికించేటువంటి ఆ ఫ్లూట్లో ఆ పిల్లల గ్రోవిలో నువ్వు కనపడతావు ఆ దివ్యల దీవిలోన దివ్యల దీవి అంటే ఆకాశంలో ఉండేటువంటి నక్షత్రాలు ఆ నక్షత్రాలు నువ్వు కనపడతావు ప్రగ్ వధువు ఊటి మీ దాల్చిన బంగారు కావిలోన సూర్యోదయం అవుతూ ఉంటే ఆ తూర్పు దిక్కు కాంత అనేటువంటి ఆమె కట్టిన చీరలు భగవంతుడు మనకు కనపడతాడని ఎక్కడెక్కడ కనపడేది ఆ వివరాలన్నీ కూడా ఉమరికాయ తన ఇష్ట దైవంతో చెప్పుకున్నాడు అయితే తర్వాత ప్రశ్న ఏమవుతుందిరా మనకంటే ఏం చేస్తుంటాడు దేవుడు అనే ప్రశ్న వస్తే ఏం చేస్తాడు రా అంటే చాలా రకాలైనటువంటి సాక్ష్యాధారాలు ఎవిడెన్సెస్ మనకున్నాయి పుట్ట భోగిడి ఉన్నాడయా దేవుడు ఉన్నాడయా కనులకు కనిపింపక ఉన్నాడయా కనులు కనిపింపక ఏమి చేయుచున్నాడయా అని ప్రశ్న అడిగితే పుట్ట భోగిడి బుల్లి బుజ్జాయి కోసమై పొదుకు గిన్నెకు పాలు పోయుచున్నాడయా కలికి వెన్నెల లూరు చలువ దోషిళ్లతో లతలకు మారాకులు అతుకుచున్నాడయా పూల కంసాలలో ప్రొలంబములకు రేపటి భోజనము సిద్ధపరచుచున్నాడయా తెల్లవారకుండా మొగ్గలను జొరబడి వింత వింతల రంగులు వేయుచున్నాడయా ఉన్నాడయా దేవుడు ఉన్నాడయా లోకాల చీకట్లు పోకార్ప రవిచంద్ర దీపాలు గగనాన త్రిప్పుచున్నాడయా జగతిపై పడకుండా జలరాశి కెరటాలు మామూలు మేరకు మరుచుచున్నాడయా పనిమాలి ప్రతిరోజు ప్రాణికోటుల గుండె గడియారముల కీలు కదుపుచున్నాడయా అందాలు చింద నీలాకాశ వేదిపై చుక్కల ముగ్గులు చెక్కుచున్నాడయా పసి కందు దిగజారి పడకుండా కంగారు కడుపు కిందను సంచి కట్టుచున్నాడయా పిగిలి వెలువడుదాకా కాగ సంతతికి పిండి గుడ్డులో చెడకుండా ఉంచుచున్నాడయా సద్భక్తవరులకు కానిపించి ఉన్న చోటు ఎరిగింపకున్నాడయా ఉన్నాడయా దేవుడున్నాడయా తెర ముందు మన నుంచి తెనవెరక తానుండి తైతక్కలాడించుచున్నాడయా ఉన్నాడయా దేవుడున్నాడయా కనులకు కనిపింపక ఉన్నాడయా ఇవన్నీ కూడా దేవుడు చేసేటువంటి పనులకు దృష్టాంతాలు ఎవిడెన్సు అలాంటి దేవుని ఎందు విశ్వాసము కలిగి ఉండి మన జీవితాలు అనే రథాలను ఉత్తమ పథాలను పయనింపజేసుకుంటారని ఆశిస్తూ ధన్యవాదాలు